一艘核潜艇在水下的最长潜航时间为九十天，三个月都能不露头。那生活在里面的人该如何获取氧气呢？使用我们熟知的供氧设备氧气瓶肯定是不现实的，因为按照每人每天六百升的耗氧量来说，一艘核潜艇上有上百号人，这每天就得耗氧至少六万升，三个月下来可不是一个小数值。这得需要多少个氧气瓶才能供得起呀、啊？所以就地取材的制氧，大概就是唯一的解决方案了。海水作为最好的原材料，主要由氧原子和氢原子组成，通过电解的方式就能将海水转化为氧气了。只不过过程有些复杂，首先要先将海水通过蒸馏等方法使其变为淡水，再在水中通电，并加入氢氧化钾作为电解质，利用电极击穿水中的分子，将氢氧分子给隔离开。接着再将电解后产生的气体通过分离器进行洗涤、净化和冷却等一系列操作。并把纯化后的氧气输送到舱室内，把电解出的氢气收集后排出潜艇，就能达到为潜艇供氧的目的了。使用电解制氧最大的优势就是核潜艇周围有取之不尽的海水，但毕竟此过程的效率比较低，且还需要耗费大量的能源，所以也限制了它在常规潜艇上的应用。那么除此之外，还有什么方法可以在潜艇上制氧呢？氧竹，它是一种可用于在缺氧环境中使用的化学氧源。听到这儿，你可能会奇怪，想要点燃蜡烛，必不可少的就是氧气。怎么到了潜艇上，蜡烛还能制氧呢？先别着急，看看它的操作。氧烛看起来就像是一根小型水泥柱，一个罐子里通常会放入两根氧烛，在罐子的顶端有一根长长的钉子，它就是图灵钉。制氧时，工作人员会将钉子按下，并不断旋转几下，没一会儿，白色的烟雾就会从顶部冒出来了。同时，另一侧的出口就能感受到氧气的生成了。它的原理就在于，氧烛并不是真正意义上的蜡烛，而是一种化学氧气发生器。它主要由氯酸钠和铁粉组成。由于在制氧时，顶端的图灵钉在不断转动下出现了摩擦生热现象，因此氧烛内部的铁粉就会和氧气发生反应，生成氧化铁，并放出大量热量，使氯化钠分解，最终形成氧气被释放出来。一整套制氧流程就算是完成了。一根氧烛大约能持续供氧四十五分钟，放氧量达到了三千三百升，大约可供一百个人呼吸一个小时。通常来说，每艘核潜艇上都会准备个两百枚氧烛，毕竟体积小，好储存，使用方便，怪不得被称为潜艇里的保命神器。而氧烛除了能当做制氧神器外，它也有着照明的作用，常被用于民航、地震和矿难等紧急供氧照明使用。电影《异星觉醒》中也有氧烛的戏份。在空间站里，它是重要的供氧设备，关键时刻能保障宇航员的生命。